1 августа, 1990 год, аэропорт Ереван. Самолет Як-40 предприятия «Аэрофлот» готовится выполнить запланированный рейс Е-35Д из Еревана в Степанакерт. На борту самолета находятся 43 пассажира и 3 члена экипажа. Нарушив наставление по производству полетов гражданской авиации СССР, кроме 30 пассажиров с билетами, экипаж взял на борт 13 незарегистрированных пассажиров. К пилотированию готовится экипаж, состоящий из командира воздушного судна Долокиана, второго пилота Аванисяна и бортмеханика Давтяна. В 9 часов 41 минуту Як-40 вылетел из Ереванского аэропорта. Установленные эшелоны полета на трассе Ереван-Степанакерт находились в районе 5100-6600 метров, но экипаж сумел получить у диспетчера разрешение на занятие эшелона 4500 метров, который занял после пролета ОПРС «Андроник». Хотя минимальная безопасная высота на трассе была установлена 4516 метров из-за горного рельефа. В 9 часов 47 минут диспетчер аэропорта Еревана дал указание экипажу переходить на связь с диспетчером подхода. При этом неверно назвал расстояние между самолетом и аэропортом вылета 20 километров, тогда как на самом деле оно составляло 35 километров. Далее экипаж связался с диспетчером подхода, и тот назвал правильное расстояние до аэропорта 35 километров. Однако экипаж пропустил мимо ушей исправленные данные и далее руководствовался первоначальными неправильными, пользуясь которыми неверно рассчитал свою путевую скорость. В результате эта погрешность в расстоянии начала постепенно увеличиваться, в том числе и из-за попутного ветра. Так, в 9 часов 50 минут экипаж доложил о пролете Андроника, хотя уже находился в 17 километрах за ним. С учетом неверного определения удаления от аэропорта, это привело к тому, что в 9 часов 49 минут экипаж прошел Андроник левее на 2 километра. Ереван контроль 453, 3900 подхожу к Андроник, подписан 4500. 453, набор 4500, выход на связь по направлению доложить. 453, занимаю 4500, выход доложу. Наиболее вероятно, что командир спрямил маршрут, чтобы на последней прямой произвести снижение до высоты перехода 2400 метров и выйти на ОПРС Степанакерт с расчетным курсом 75 градусов для выполнения маневра захода на посадку в минимальное время. Это объясняется тем, что схема захода на посадку в аэропорту Степанакерт предусматривает маневр с использованием ОПРС «Агдам», который расположен в 20 километрах северо-восточнее аэропорта Степанакерт. В условиях продолжающегося армяно-азейбаржанского вооруженного конфликта армянские экипажи стремятся не выходить на ОПРС «Агдам», находящийся на азейбаржанской стороне, из опасения быть обстрелянными с земли. Контроль 453, Траверс Вайнака, 4500, связь с Радони, имею до обратного. 453, 105 на трассе до обратного Азибекова. Фактически, экипаж не выполнял комплексное самолетовождение. Радиомаяк АРК-9 с момента вылета из аэропорта Еревана был настроен сразу на приводную радиостанцию Степанакерцкого аэропорта, полет к которому выполнялся пассивным методом. При этом экипаж при полете по маршруту исправно выполнил 4 доворота влево. Радония, 453, 4500, район Спандаряна, Травер Злочина, доложу. 453, Лачин, 4500, до начала снижения. Когда экипаж доложил о пролете ОПРС Азибеков, а фактически был уже в 21 километре за ним, ему было дано указание переходить на связь с диспетчером аэропорта Кафан. Когда экипаж связался с ним, диспетчер дал указание сохранять эшелон 4500 метров до траверза Лачина, который являлся рубежом снижения, но при этом, кстати, весьма условен, так как не был маркирован и даже не внесен в инструкции по производству полетов Кафанского и Степанакерского аэропортов. К тому же диспетчер не стал наблюдать за самолетом и не сообщил экипажу расстояние и азимут относительно аэропорта, а экипаж, в свою очередь, не стал докладывать о расчетном времени пролета Траверза Лачина, а также не стал уточнять свое местонахождение. К тому моменту командир уже начал сомневаться в расчетах по определению местонахождения самолета, но землю скрывала сплошная облачность с верхней границей 3300 метров. 
Затем слева на траверзе командир, как ему показалось, увидел землю. 453-й, расчетное начало снижения. 453-й, траверс Лачина, снижайтесь с 3900. 453-й, снижаю с 3900, траверс Лачина. Радони, 453. 453-й, работайте на чистоте 118,5. 453-й, конец до обратного. Экипаж доложил о расчетном времени снижения, на что диспетчер, проверив по радиолокатору местонахождение самолета, дал разрешение снижаться на травер злочина с безопасного эшелона до эшелона 3900 метров. На самом же деле, увиденная гора являлась высотой 3616 метров, поэтому неверно определивший свое местонахождение экипаж начал преждевременный спуск до траверза. Так как диспетчер аэропорта Кафан не контролировал полет авиалайнера, а экипаж, достигнув в 10 часов 7 минут эшелона 3900 метров, не стал докладывать об этом и без задержки самовольно продолжил спуск. В 10 часов 8 минут экипаж, намеренно назвав диспетчеру неверную высоту 3900 метров, запросил переход на связь с аэропортом Степанакерт. Кафанский диспетчер не наблюдал за самолетом и не знал его фактическую высоту. К тому же у него отсутствовала прямая связь со Степанакертским диспетчером. Но тем не менее он дал разрешение экипажу перейти на связь с аэропортом посадки. Когда в 10 часов 8 минут экипаж вышел на связь с диспетчером аэропорта Степанакерт, ошибка в определении местонахождения рейса уже достигла 24 километров. Экипаж был намерен совершить посадку с кратчайшего маневра, поэтому авиалайнер снижался по курсу 75 градусов, как казалось экипажу на ближней приводной радиомаяк. Командир сообщил диспетчеру о входе в зону на высоте 3900 метров и пролете перевала Лысокогорского, и запросил разрешение снизиться до высоты 2400 метров на ближний приводной радиомаяк. В Степанакертском аэропорту не было радиолокатора, однако диспетчер, не зная о фактическом местонахождении самолета, разрешил снизиться до высоты 3000 метров на дальний приводной радиомаяк. В 10 часов 9 минут снижающийся в облаках Як-40 в Лачинском районе в 22 километрах западнее Степанакертского аэропорта без крена и в полетной конфигурации на высоте 2520 метров врезался в гору Карабахского хребта высотой 2853 метра и полностью разрушился. Авиакатастрофа унесла жизни всех находившихся на борту 46 человек. На момент событий это была крупнейшая катастрофа среди катастроф с самолетом Як-40. После тщательного расследования комиссия пришла к следующим выводам. Авиакатастрофа произошла вследствие стечения следующих факторов. Нарушений командиром воздушного судна, установленных директивными документами правил полетов, выразившихся в неудовлетворительном самолетовождении, спрямлении маршрута и преждевременном самовольном снижении до высоты ниже безопасной, что и привело к столкновению с горой. Нарушений диспетчерами управления воздушным движением аэропортов Ереван, Кафан и Степанакерт правил управления воздушным движением в своих зонах, выразившихся в невыполнении правил контроля за полетами воздушных судов и не вмешательстве в действия экипажа, нарушившего правила самолета вождения и режим полета, что не позволило своевременно предотвратить столкновение самолета с препятствиями. У диспетчеров на воздушной трассе Ереван-Степанакерт сложился стереотип работы – разрешать те условия подхода, которые запрашивают экипажи. Данные нарушения стали возможными вследствие наличия недостатка в организации летной работы, полетов и управления воздушным движением на трассе Ереван-Степанакерт. В заключении хочется добавить, если бы экипаж не стремился быстрее посадить самолет, и придерживался всех правил и инструкций, а работники управления воздушным движением контролировали борт с учетом рельефной местности, эта авиакатастрофа могла бы и никогда не случиться.